天我们需要把吉姆尼上面所有的改装件啊，都拿下来。昨天我们清理的很干净了啊，看到啊，上边之前我们做的那些东西都没有了。这个我们今天去修理厂清一下啊，所有替换下来的东西都在这里边。这些东西啊，都是之前的改装件。我们今天要放到植物园，包括把这些东西拆下来之后，我们就拿走了啊。然后还有之前的这个架子啊，我们也拆掉。前后杠、侧杠啊，前板都得拆，行李架也要拆掉啊。心里很难受啊，因为吉姆尼陪伴了我们两年多的时间啊，让。我们创造了一个又一个的单车的，也不能说神话吧啊，做了单车的一个又一个的视频。吉姆尼代代表了我们最早的上野游记的精神啊，就是我们绝对不怕辛苦啊，不怕艰难，也不怕危险。这车的可靠性给我非常大的一个震撼啊！这个车从来没有掉过链子。吉姆尼真的是非常非常好的一辆车，每一个人都应该有一辆吉姆尼。我们把这些都放下来啊！我们现在来看看啊，楼上的保险杠都在这儿。太热了，今天，我们就看看，就是这样了，走了。吃炒鸡、土豆、辣椒，还有这个这个切好的土豆、削好的土豆和这个香菇。你对卖掉吉姆尼有什么看法？咱<笑>吃饭吧。马上就弄完了。马上也得吃饭啊！吃饭照样见。我那边没味。没盐了，泡泡就是的了。来吃肉了，吃肉了啊！你觉得吉姆尼怎么样？卖合不合适？你该继续收藏。但是边城确实花了两年多的时间，是吧？确实很有感情啊。什么好玩的一个小车，卖。这一套啊，用了三万公里的 Q 二。把吉姆尼放那儿了啊！我觉得是一个新的开始吧。我们从极限越野转到更多的旅行类的视频的拍摄啊！大家要问啊。卖了吉姆尼，我们买什么车啊？现在有这么几个备选，一个呢是房车啊，一直以来想自己打造一辆房车；另外一个就是陆巡
你也知道啊，陆巡应该是整个越野车里边数一数二的好车了。还有一个呢，就是皮卡啊，皮卡呢就是爆改。啊，升高爆改，这个我们一直没有尝试过，所以我觉得现在还没有想好啊，现在还没有想好，今年还需要多多努力赚钱，然后我们把这三辆其中一辆车啊买到